先生慢走。我问一下，有没有一个叫厉文轩的人啊？刚走，你跟他前后脚。他去哪儿了？去火车站，火车票还是我帮他买的呢。先生，你打不打？我都等了十分钟了。啊，不好意思啊。没事。这刚吃了就吐，这怎么行呢？你要是觉得不行，我去给你烧点白粥。哎，不用了，你就给我拿点，你给我拿点酸黄瓜就行了。光吃酸黄瓜怎么能有营养呢？你烦不烦呢？你嫌我吐的不够多是不是？我就要吃酸黄瓜，酸黄瓜，酸黄瓜，酸黄瓜。好吧。嗯怎么，还是吃什么就吐什么？嗯。哎，宝凤，你说像这样的话，需不需要去医院看看啊？嗨，害个喜还要看大夫，让人笑掉大牙了。没事儿，也就这头一两个月的事儿。哎，可是我觉得若雪最近心情不太好，这可不行啊！不但对胎儿不好，还容易掉胎。真的会掉胎啊？那当然了。这胎儿头三个月在肚子里还没挂牢，那就跟嫩果似的，大风一吹就掉了。这头胎掉了呀，想再怀就难了。
，事到如今，已经没有谁对谁错了。往后的日子还是要过下去的。你跟若雪结婚吧。舒影，你知道我是不甘心的，就当我们缘分太浅，撑不起这段情吧。我们还没来得及开始。还没来得及相爱，就已经成了过客。请你不要怪我，从今往后。谁都不用想起从前，谁也不必对谁负责。既然要断，就应该断得彻底一点。从此以后，你我各自安好。从今天起，你就是我的妹夫。是若雪的丈夫，孩子的父亲，请你尽好这份责任吧，舒影。就像换了个人似的，脸色也红润了。<笑>我这就叫人逢喜事精神爽。哎，怎么样？啊？你真得小心点，你还怀着身孕呢。我没事儿，就是可能这个新鞋有点磨脚。那你找双合适的鞋啊。可是。这个颜色就只有这一双了。货架上有那么多鞋让你挑，你为什么偏偏挑这一双啊？我就喜欢这一双。<笑>喜欢跟合适是两个概念。买鞋一定要挑合适的。你要记住，脚啊比鞋重要。穿上不合适的鞋，它会让你疼，甚至会让你流血。老杰克，你想跟我说什么呀？不光是鞋吧？是啊，婚姻呐、啊，哎，就像鞋子一样，你喜欢的，并不一定合适。穿上它可能会束缚你，让你痛，甚至它还会让你流血。而穿合适的鞋就不同了，它能包容你，让你走很长的路都会很舒服。你说的这些，我怎么会不知道呢？可是这个世界上，就是有很多事情你用道理是说不通的，要不然戏文里边就不会有那么多的痴男怨女了。我最大的愿望，就是可以嫁给文轩哥。我觉得我就是因为他才会来到世间的。这年头，像你这么痴情的女子可真不多见了。<笑>
啥的呀？我不想跟你说太多安慰的话，知道说了也是白说。拿起枪，看见前面的酒瓶子了吗？把它当成你的仇人，一个一个的消灭掉，把你所有的怨气都发泄在这上面。你这么打不行，你这么打枪会走火的。我教你，双脚与。嘿嘿，哎呀，我就一直不明白，你说你挺有劲儿的，为什么对你妹妹百般退让啊？百般妥协的，你能告诉我为什么吗？她是我妹妹，我让着她是应该的。你真是一个好姐姐，啊！为了你妹妹，你要压抑自己的情感；为了你妹妹，要伤害你自己喜欢的男人。你不要这样看着我，你不要这样看着我。<笑>你不想发泄吗？说，今天啊，把你想说的话，通通都说出来。只要你把我当朋友，我就是你的垃圾站。你全告诉我说。你以为我不想发泄吗？我做不到。我这些年一直在躲。但我躲得了别人，躲不了我自己。所有的事情就要。
是我跟文轩的婚礼。同学们，厉老师结婚。你们谁愿意去谁去吧。哎，来来，我看看。王老师，您去吗？我是不会去的。一个治国难于不顾，只顾纠缠在小情小爱里的人，不配当我们的战友，更不配成为抗日战士。我觉得王老师说的对，咱们谁都不能去，这就是咱们的立场和态度。月没阳光，你们两个收拾一下，陪我到高校联盟开个会。好。这次会议比较特殊，具有严格的保密性，所以我们选择了在这里召开。目前国内的形势非常严峻，日本人在华的野心日益扩张，大有对上海开战的可能。一些在上海的日本商人也蠢蠢欲动，暗中为他们的主子收集情报，积累军事物资，所以。上海工人联合会决定，坚决打击这些日本经济特务。您就直说吧，需要我们演剧队做什么？暗杀日本米商。暗杀？按理说，这样的任务不应该让你们学生来完成，毕竟你们缺乏经验。但是非常时期就要采取非常手段。你们演剧队见过大场面。又善于伪装，学生的身份也能避人耳目，所以我思前考后，还是决定由你们演剧队来执行这次任务。嗯，为了国家，为了民族，我们义不容辞。好样的，说说具体的吧。这位日本米商，每周二都会去侨民俱乐部打牌。你们的任务是在车里安放炸药，等他出来上车后，在远处遥控引爆。为了避免引起怀疑，同学们可以化妆成烟贩，保同等身份作为掩护。明白。嗯，我们保证完成任务。好。怎么样？你们什么想法？我还是觉得太冒险了。你说这好歹也是玩命的事儿。要不，咱们还是去找厉老师商量商量吧。他虽然有点错，但还是咱们老师啊。厉老师忙着结婚呢。反正呢，这个军令状我是领了，是没有退路的。即便是你们都不去，我也要一个人完成。今天要大婚啦！虽然你们不能来为我主婚，可我知道你们一定在天上祝福着我呢。爹，你生前最疼我，也最头痛我。你说我这坏脾气啊，嫁给谁您都不放心，只有嫁给文轩，你心里才踏实。爹。我今天真的要嫁给文轩了
，我知道，一定是你们在天上保佑我，把我平平安安的送到他身边。从今天起啊，我也是有归宿的人了。您二老在天上，也可以宽慰了。文轩，你来跟爹娘说两句伯父，伯母，你们放心吧。既然，既然我答应要娶若雪，我就会对她负责任，我会照顾好她和家都，也照顾照顾好我们的孩子。爹娘，你们听见了吗？文轩说，他会照顾好我，也会照顾好家栋的，我们一定会很幸福的。你们就放心吧，爹娘。我真的好想你们啊！你们能听到我说话吗由于时间太紧，没能搞到军用炸弹，所以我就委托一位鞭炮房的工友，拼凑了一些火药，做了一个土炸弹。日本米商离开时，会提前给司机打电话，司机开车赶过来，会把汽车停在门口。你们要利用这段时间把炸弹放在汽车底下，五六分钟之后目标就会出现。等它接近汽车一米左右的时候，再点燃导火索，之后要迅速撤离。明白，放心吧，我们一定完成任务。哎呀，今天是个大喜的日子。那个李老师，我先敬你一杯啊！你真的特别有眼光。啊，李老师啊，我再次祝你新婚快乐！来啊！我们要这样一人一杯的敬，人一会儿不就喝多了？那还怎么东方花烛夜啊？哎，我建议啊，我们小楼的一起就好了。没事，没事。哎，好好好，来。嗯。哎，那厉老师得换大碗才行。哎，嗯，换大碗，大碗是不是？好，大碗。少喝点啊。没事。我敬各位邻居一杯。好酒了，好好好，好，好，就是。来，聚餐聚餐。姐，哎，夫人，今天这个日子，我最应该敬的人是你。我们姐妹俩好多话不用说明，好好，心里都清楚。哎，你去，你去。我若雪不是不懂事的人，该领的情我都领。妹妹也真心祝福你，能够找到一个好归宿。哎呦，你看你，我看你身边这位何营长就是不错的人选。哎，若雪啊，你真的特别有眼光啊！我就想成为你姐夫。这种话可以开玩笑吗？没开玩笑，认真的。
我们说的都是正经的，谁都看得出来何大哥很喜欢你，只有你一个人在这装糊涂罢了。何大哥、嗯，你要是做了我姐夫，那就没人敢欺负我们了。当然了，我先叫你一声姐夫，你要加油啊！叫出来，姐夫。哎，哈哈哈哈哈！那个，我真的很爱树影。各位邻居也多帮忙啊！哎，应该的吧？啊，来来，非常恭喜啊！谢谢姐，来来来，来来来，不行，他的身体现在喝不了酒。来，这酒好烈啊！来来来，咱们接着喝。哎，好好。来来，吃吃菜，吃菜啊！急事呢？有什么事能比结婚还重要？招呼都不打一声就走了，肯定是王江南。王老师不是这么无聊的人。你看阳光刚才喊林文轩的时候，声调都变了，应该是出了什么大事。那我就更要去了，万一文轩有危险怎么办呀？你能不能不要胡闹了？你们俩都别去了，这事交给我，都回去吧。你怎么不早告诉我啊，李老师？我一看到那帮真家伙，我才觉得超出我们能力范围了。别说了，快快！先生，先生买盒烟吧。嗯，你都有什么烟啊？您看看。哎，您别这样捏来捏去的，捏坏了我怎么卖呀、啊？你卖豆腐还是卖香烟啊？好了，我去买这包吧。哎，好，不要了，不要了。
他这是去巡捕房问清楚情况。我要去，你别再去添乱了。人都去了，反而碍事儿。再说何楚天也去帮忙了，可能事情很快就会有转机的。文轩要是出事儿了，我也不想活了。他要是坐牢。我就跟他一起坐牢，我去陪他。哎，队长，您怎么来了？怎么了？这么晚了，还在提审呢？什么人呢？先前在江关五角场，日本侨民俱乐部发生了爆炸，啊，嫌犯给逮着了。进去旁听旁听。哎，不能进去。老头子亲自在里边审，不让人进去。我告诉你啊，这次好不容易网到一条大鱼，要是能审出点什么花头来，咱可立功了。啊？哦。好，呃，不掺和，不掺和。行，队长慢走啊。我到底要说多少遍啊？今天晚上是我大婚，我自己做的土烟花，只是火药量没有把握好，就出了点意外。你的火药量足以炸掉一间房子，啊！我现在怀疑你有谋杀的动机。说，你的目标是谁？为什么要选在日本侨民俱乐部的门前？您到底在说什么呀？我听不懂。我在那儿放烟花，只是因为那有块空地。狡辩！别以为我不知道你的身份，你是什么什么风眼剧队的，天天在街上剧中宣传抗日。我们叫飓风眼剧队，宣传抗日有错吗？国家上到总统，下到平民，谁不演抗日？难道您不是中国人？你，求求你们救救李老师，他也是为了保护同学们才被抓的，而且他还受伤了。你别急，我先派个人打听一下情况。对了，李文轩知道整个行动的计划吗？应该知道，阳光同学告诉他了。我用人格保证，李老师绝对没有出卖组织，绝对没有出卖同学们，我保证。楚天啊，这事兄弟还真帮不了你。现在局势非常敏感，中日之间必有一战，想躲都躲不了。南京方面刚刚发了文件，所有军队严阵以待，任何社会上的事件都不许参与，特别是有关日本人的。现在乌松口停满了日本人的舰艇，咱可不能把开战的导火索往他们手里送啊！说完了吗？说了这么多，我只听出一个字。怕，你们这帮人是不是坐办公室坐久了，惜命了？我们是军人，军人死在战场上那是骄傲。我告诉你，我们守备营的弟兄等这仗等了整整六年了。哎
。误会，误会，不是怕，连委员长都说了，现在和日本人开战，那不是最佳时机。是不是最佳时机？你和我说了都不算，人家打你还选择时机，你还要不要个脸啊？行了，好好做你的办公室吧。升官发财的都是你们这帮溜须拍马的精英。一群废物，就快要开战了。什么时间？不知道，应该不远了。小鬼子终于按耐不住了，我这回一定要打得他们屁滚尿流。那文轩的事情呢？重的不行，咱们就来邪的。你放心，交给我。玩邪的，我是祖师爷，啊。顺影，这件事儿咱们俩是不是该好好谈谈？你怎么报答我呀？你，你想？我想要件东西。什么？舒阳，我喜欢你，请你以后不要这样对我，我没有办法接受。韩舒阳，你早晚都是我的女人。天天打麻将，但从来不会耽误接我的。小少爷，今天特殊情况，你妈手气特别好，一直在赢钱。这一下桌不就亏大了吗？所以特意安排我来接你。你是新来的，以前怎么没见过你？给，这是你妈给你买的。哇，花生糖、奶油话梅，全是我喜欢的。我哪里知道他们今天放学放得这么早？我到了学校，老师说他被一个开着车的巡捕接走了。我的汤米啊，你是不是最近得罪什么人了？哎呀，我没有得罪过谁呀，你还不了解我吗？我就是能混就混。报告，还报个屁告！怎么样，有线索吗？现在还没什么线索，不过去往郊区的路，我们都已经派人封锁了你觉得我无辜吗？好好说话。放心吧，我什么都没跟孩子说，估计现在他跟虎子正在游乐场玩呢。孩子真的不会受罪吗？不会。放心吧，将来啊，你跟我，我们都要做父母，对不对？而且我相信，我们都有最起码的良知。啊，等厉文轩出来之后。那孩子就回去了。舒影，你相信我，你一定会是一个好妈妈。真的。人乱。
有一段悲欢，几成步履蹒跚，不改颜色依然，在生死两端，爱恨纠缠，留不甘。前路。